ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കുട്ടാഫി ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ കുട്ടാഫി 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 ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ ഹായ് ഹായ് എടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ ഹായ് കൊടുക്ക് അപ്പറ ഒരാൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആക്കും കളിക്കാൻ പോകണം വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഡിലേ ആയി പോയെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിലേ ആയി പോയതായിട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഷിറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗ്രൂമിങ് വീഡിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ഒക്കെ കയറി വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും അവരുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചങ്ങൾ മാറി അതാട്ടോ എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വീഡിയോ അവരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ കുട്ടാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയയുടെ എറിയുന്ന ഇ പി ഷാംപൂ തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലീ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ലെമൺ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നല്ല നാരങ്ങ മണ പിന്നെ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറിലാട്ടോ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതൊരു അറിയാലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ മേത്തൊന്ന് മസാജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റോ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാറ് പിന്നെ സ്കൂബിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണാസെബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷാംപൂ ആട്ടോ ഇത് ഡാൻഡ്രഫിനും ഒക്കെ നല്ലതാട്ടോ സ്കിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ സജഷൻ പ്രകാരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ആട്ടോ ഇത് സ്കൂബിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുട്ടാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കണ്ടീഷണർ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സ്കൂബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ഇതും ഒരു ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ലൊരു ഷാംപൂ ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു ഷാംപൂ ആട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവർ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഷാംപൂ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാല് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചേക്കുന്ന ചെറിയൊരു സോപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഡോഗ് മെസ്റ്റ് സോപ്പ് ഡാറ്റസോ കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പ്രേ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ലൊസാലോ ഒയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രിച്ച് വിത്ത് കലൻറ്റു അല്ല ഇത് നല്ല സ്മെല്ലാ ഒരു ലാവണ്ട സ്മെല്ല കേട്ടോ നല്ല സ്മെൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു നൈസ് സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് വരെ എടുത്തിട്ടടിക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിലവിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാംപൂ അല്ല ഷോ ഷാംപൂ അല്ല സോറി പെർഫ്യൂം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പ്രേ കേട്ടോ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്പ്രേയുടെ വിലയൊക്കെ ഏകദേശം എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പെറ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ബോൺ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇതൊരു മിസ്റ്റി മിസ്റ്റി ഇതായിട്ട് മിസ്റ്റി എന്നാണ് ഒരു പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഏത് സ്പ്രേ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് തോന്നുന്നു ഈ റോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പെർഫ്യൂമില്ലേ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫ്യൂമില്ല ഒരു റോസിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുള്ള
ഒരു ഹെർബൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആൻറ്റി തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലീ ഡിയോഡ്രൻ പൗഡർ ഫോർ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് വിത്ത് എക്സോട്ടിക് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇതൊരു നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇങ്ങനത്തെ അപ്പം ഞാനിത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവരുടെ കാലിൻ്റെ ഒക്കെ മടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ നനവ് പോലെയൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കും നനവൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമല്ല കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ ഗ്രൂമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ മതി ഹെയർ ഡ്രയർ മസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാനിവിടെ വേഗയുടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവരെ കോമ്പ് കാര്യങ്ങളല്ലേ കോമ്പ് ഞാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റൽ ടൈപ്പ് കോമ്പ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നിങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് ടൈപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ കോമ്പിനേക്കാളും ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവരുടെ സാധനത്തിന് പക്ഷെ രണ്ടും പർപ്പസ് ഒന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാതെ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമല്ല കേട്ടോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അവരുടെയും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർ നല്ല റേറ്റ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെയിം ആണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേകേണ്ട ഇതുപോലൊരു കോമ്പ് അവർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ഈ കോമ്പ് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ജട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നല്ലതാട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു കോമ്പ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പിന്നെ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞുള്ളത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പല്ലകന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റഡ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇവരുടെ വകച്ചിലൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് വരുന്ന കോമ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഇത് നല്ലത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പാണിത് ജടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചീവി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് കോമ്പും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാട്ടാ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ഹിമാലയയുടെ ഇതാട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയജഷൻ്റെ ഹിമാലയയുടെ ഇത് ഈ ഡ്രോപ്സ് ആട്ട കൊടുക്കുന്നത് അതിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് അവരുടെ തൂക്കവും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ ഏജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് കേട്ടോ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഡോക്ടേഴ്സും മിക്കവാറും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ഡിവോമർ ഇതാട്ട കൊടുക്കുന്നത് മാസത്തിൽ കൊടുക്കും രണ്ട് മാസം അല്ല മാസത്തിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ 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 എന്തായിരുന്നു കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാ ഇവരുടെ ഫുഡ് ഞാൻ ഇവർക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും കൊടുക്കാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ റൂൾസിൻ്റെ ഇട്ട കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ നമ്മുടെ പെഡിഗ്രീഡ് നല്ല എനിക്ക് പെഡിഗ്രീഡ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രേവി പെഡിഗ്രീഡേ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡ്രൂൾസിൻ്റെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ റോയൽ
അപ്പോൾ നല്ല ഡൈജഷന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പിന്നെ പൊടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫുഡൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ ആ മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവർക്ക് ആ പൊട്ടന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പൊട്ടന്മാരല്ല ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെന്തോ വെറൈറ്റി സാധനം ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണെന്നാണ് ഇവരുടെ ധാരണ അപ്പോൾ ഇവനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അത് പൊടിക്കണ കാണുമ്പോഴേ എന്തോ വെറൈറ്റി സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി വരും കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കാണിച്ചു അവരുടെ സപ്ലിമെൻസ് കാണിച്ചു പിന്നെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ആ അപ്പോൾ പപ്പിയുടെ ആക്സസറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വലിയ ഭീമമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കില്ല ഇത്രയും അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി പിന്നെ ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെഡ് ഇപ്പോൾ ബെഡ് ബെഡിലങ്ങനെ കിടക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്ക് ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിടക്കത്തില്ല അത് വെറുതെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ മടക്കി വെച്ചേക്കാം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആക്സസറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബിസ്ക്കറ്റായിട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ എല്ലാ കടയിലും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു കടയുണ്ട് പെറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് തീരുമ്പോൾ തിരുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യും കേട്ടോ നല്ലൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡപ്പ വേറെ കേട്ടോ ഇത് സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രീറ്റിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ താഴെ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് കാണിച്ചു തരാം കൈയെ കടിക്കരുത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബിസ്ക്കറ്റ് വേണോ ബിസ്ക്കറ്റ് വേണോ കണ്ട ഇനിയില്ല ഇവിടെ അതേ ബിസ്ക്കറ്റിൽ കയറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാണ് ഒരാള് അപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കട്ടെ ഇനി ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്സസറീസ് കാര്യങ്ങള് ഫുഡ് വരെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഭീമമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശിശുവിനെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കേൾക്കേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻസിലൂടെ പറയാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്